大家好，我是大锤啊。今天呢，带大家看看这个铝扣板吊顶应该怎么选。我们采访采访我们一直合作这个商家啊，咱们到这儿来看看。你们那个老板他们在里边呢，里边呢。啊，你们忙，你们忙。哎，今今今天这么想呢？那个拍个视频啊，啊真实的拍，来加先加麦克风啊。这这这个整整点素材，咱们都是那个拍点操作什么的，集成吊顶，对，不、啊、是，对。还集成吊顶呢，给大家录一些真实的一些这个这个网友比较关心的问题啊、哦，就是你都真实的说的时候啊，咱们都那就是走、这个，那就我给大家伙简单介绍介绍。我问你，我问你啊，现在这个嗯扣板嗯，这个就是咱们常规咱们一直用的这种铝扣板，对对，这个选择上业主应该咋选？选择多厚的呀，或者咋选？嗯，这个问题，嗯、呃，大崔我给你解释一下啊，你像平常咱们业主最关心的一个问题就是啥呀？买这个集成吊顶，这个厚度的问题。对对对，呃，就是大家伙儿就是认为这个标准呢是点六的也好啊，还是点五的，还是点七的，是吧、啊？对。但是真正的实际上，你看，嗯，咱们实际上我知道，因为我也专门测过的是，很多商家标着点六啊，实际都不足。对对对，你说这个，你拿一个咱们常规用的这种品牌板跟那个非品牌有对比没？对，那必须有。来，我给你对比一下，你看咱们厚点跟薄点的区别。普通的啊，你看这个这个，你就拿这款来说啊，放一放呀。这款来说跟这个啊，嗯，你就最简单的，咱们去听一下声音啊。嗯、这个声音显得就是特别软，嗯，就是这个声音特别特别厚重啊，就是晃悠晃悠呗，是吧？对，对对对，这个声音是特别脆的。你要晃的话，特别晃的，对，特别晃。这个能看看啊，你看这个都是差一点，是吧？对对对对对，要厚一点。其实。其实薄厚实啊，应该没啥，薄它也不坏不了呗，这东西。对，你说这个问题很对。反正对应的相应的价格，你别使那个腿薄一点，你对比一下就行了。对对对，你这用稍微薄一点，也不会影响这个后期会坏。现在选的一般的都是像这种，都是纯色的，是吧？对，带纹路的现在越来越少了。对，纯净色，包括这种装款的呀，但是全部都是净色的卖的比较好。哦。对，比如像这种灰褐灰呀、啊，还有现在年轻人比较喜欢的这种琥珀，针对这种奶油风。嗯，这是比较流行的。嗯，我看这边又新上了一个那个整块板的这个这个这个啊，对，蜂窝大板是吧？这就是所谓的现在比较流行的蜂窝大板。现在这个、啊、你给我介绍介绍，就是这个蜂窝大板，嗯，跟咱们那个普通的铝板差多少钱两？一平米？这个一平米就是这种大的。现在这块这块大家伙可以看到是整块的，是吧？这是最、嗯、咱们最大的能做到多大呀？最大的话，咱们是标准是两米四啊。标准标准两米对、啊，但是咱们自己有工厂，最大可以做到三米。三米。对，越大越好看嘛。就反正是整块的都特别好看了，是吧？对对对对。价格呢、嗯？价格的话，说实话，你小板跟大板一个平方就差那么几十块，都差几十块，嗯、就差几十块。嗯。嗨，这个你得把这个那都给算上啊。啊啊，你像他这种贵在哪儿？这个你你没说实话啊，没说实话啊。这个这个像这种灯，还有这种极简的这个像浴霸，它都是费用相对高，对吧？对，这个还是大推说到点子上了啊。<笑>其实说实话啊，真正的这个蜂窝大板，为什么现在就是比较流行啊？嗯，呃，它其实主要的一个原因就是一确实是好看的哈，大啊。但是为啥我们经销商比较爱推它呀？嗯，就像大推刚才说的。电器的利润比较大，这个是肯定的。<笑>对，它这是就是整体还是得这个这个挣的是这个钱。哎，对对对对，但是实际上，哎，大板跟小板，你要不加很多电器这种啊，差价不会很多的。啊，嗯，啊，这个效果大家喜欢吗？这个挺好看，我感觉我一进来就看这个，还这个一种，是吧？对，包括这个咱们家新上的新中式这种，感觉都都特别好，适合、啊、各种别墅，嗯，搭载、啊。这要是做成餐厅啥的也，哎，对对对对对，餐厅。包括挑高比较高一些的，嗯，感谢啊，感谢陈总给大家伙介绍啊，谢谢大家。啊